Iceland, a land of glaciers and volcanoes. This island nation on the Arctic Circle is the most sparsely populated country in Europe. Bjarni and his stepfather Denny live on the very east of the island. They are catching fresh fish, which the whole family will eat together. They live at the far end of a lonely valley. Life here requires improvisation. In summer, Dennis's wife, Adna, cooks for the holiday guests, and in winter, she cooks for the family using local products. Fiskur hefur náttla lengst verið ein helsta útflutnings af Íslandinga. Þannig að fiskur hefur alltaf spila mjög stórt hlutverk bara í lífi þjóðarinnar. To go with the main course, rhubarb, lamb, dairy products, blueberries, and potatoes from the region. Icelanders enjoy combining sweet with savory. For example, trout with raisins. In 2007, Ardna Björg Bjarnasdottir and her husband, Denny Karlsson, began renovating an abandoned farm. When they moved to the valley, Ardna's son, Bjarni, was nine years old. Arna had worked as a cultural manager in the capital Reykjavik, Denny as a film director. Það var ekki mjög erfitt að að koma hinga. Hérna alltaf bara náttúran allt í kring og kyrðin og og bara dásamlegt að vera hér, gott mannlíf og þannig að þetta er bara dásamlegur staður. During the week, the twins Sneltis and Fridni go to nursery school. The drive takes three quarters of an hour, but today it's the weekend. <laughs> Dennis and Bjarni set off for their ice fishing. <laughs> they have a three hour ride ahead of them. In the meantime, Adna prepares something typically Icelandic with the girls. Mm -hmm. Rappabarn er alltaf mjög ríkur á C-vitamíni og það var erfitt hér áður fyrr því að fá C-vitamíni á Íslandi vegna þess að hér eru við ekki með neina aldingarða eða neitt slíkt. Þannig að við höfum notað rappabarn mjög mikið gegnum tíðina og gerum menn þann dag í dag. Stelpu, þetta gerir maður ekki. The rhubarb is mixed with the sugar and left to simmer for several hours on a gentle heat. The jam is ready. Dennis and Bjarni have nearly reached their destination. From here, they must continue on foot. The ice drill is there for all the anglers to use. Mjúkt hérna. 
Ondan sonra bir kefere bir gel. Hatta bir sıtlattı. Hatta bir sıtlattı. Hatta bir sıtlattı. Hatta bir sıtlattı. Kemst du nærmest bare nemlig. Så tager jeg kan der ikke gøre det. The two prefer to move on. Safety first. Det er godt at vi da tænkte på isen. Bare være velbogen. Og da er det fint. Það er bara spennan og það mér hefur alltaf fundið þess kamna veiða. Þannig að þetta er bara, já, gott og áhómar. Það sem ég líka er eitthvað bestu þegar maður er svona hver ástíð hefur sitt. Þetta er þessi ástíð núna, það sem að... Maður er veið í gegnum ís og á sumurinn eru annars að veið í gegnum eða með netum eða stangir á vötnum eða ánum í kringum okkur. Þannig að maður hefur alltaf eitthvað að hlakka til í hverju ástíð, það er alltaf eitthvað ólíki hlutir. After four hours at minus ten degrees Celsius, Denny and Bjarni have caught eight trout. After they're gutted and washed, then he takes the catch to his own smokery behind the house. He uses a very special fuel. As my Icelandicar have ekki haft no of skoltes a brenna við, þá þurkuðu menn skítið nú kindónum í svona þunnum sneiðum og en þetta er dag halda menn í þá hefð að reykja kjöt og fisk með Birki, eins og þessu sæði, í bland við skítunum og kindunum. The dried dung doesn't smell unpleasant and gives the trout a subtle smoky flavor. They will hang in the hut for one whole day. Denny has promised to help feed his neighbor's sheep. They've had to be brought into the barn. The animals don't mind the cold, but a blanket of snow means they're unable to find food. Every day, Dennis's neighbor, Gunnar Johansson, has to tend to his 350 sheep. Any help is very much welcomed. We are just working together. We are here with the kids and we are with the horses. We are going to get the horses here. We are going to get the horses here. We are going to get the horses here. We are all good friends. We are here to get the horses. Denny is home with a small thank you gift. Fillets of mutton. Arna rolls them in coarse sea salt. Ærukjöt er bara mjög gott kjöt. Og hérna frábært að grafa það. Það er bragð meira heldur en lambakjöt. Og það eru margir Íslandi sem að grafa ærukjöt. Og borða það sem bara eins og karpatsjó. Arna leaves the meat to chill in the salt crust for two hours. Then she rinses off the salt and prepares a seasoning of herbs and spices made from thyme, rosemary, tarragon and red pepper. As an underlay, she uses an oilcloth and grease-proof paper. The fillets will be left in here until the following day. Það er bara mjög dýrt. Þannig að við erum bara mjög kát með það að geta bara grafið okkar eigin ærkjöt hérna bara heima í eldhúsinu. Í okkar aldal. Það er bara mjög dýrt. 
Denny and his daughter Snitis are fetching the potatoes for the evening meal. The family grows the vegetables themselves and stores them for the winter. I torfhúsum eins og þessum, svona húsum bjófólki í gamla dag, alveg fram á síðust öld, og þau eru bara mjög hlý, og hérna kemst ekkert frost í kartöflurnar, og sérstaklega við erum með svona smá lag af torfi yfir þeim, þá haldast það bara góðar eins og nýjar bara allt árið. Denny didn't hang up all the trout for smoking. Two of the larger fish have been kept for the evening meal. Já, þýsi var nú bara... Vel þykkur. Já, það. Það er skrifa 20 centimetrar. Þjálfur. Já, rakkarnar verðum aldrei að segja hann þessu. Fiskur hefur alltaf spilað mjög stórt hlutverk bara í lífi þjóðarinnar. Og hérna, það er mjög gaman hvað Íslandingur er farnir að matri að fisk núna með svona Myndir ekki segja, við erum að fara að matra fisk alla við erum að fara að borða fleiri tegundir heldur þetta áður. Já, fiskur var í raunni svona litið á sem svona ófínan mat hérna áður fyrir soldið. Þetta var bara meira að ná sér í mat. En í dag er fiskurinn orðin bara frekar dýr og fitt matur. Hérna, í gamla dag voru menn ekki að bjóða fólki í matarbóð í fisk. Það var bara svona... Það var ekki mjög fínt. Nei. Denny sprinkles the trout with dill, sea salt and lime pepper. Arna prepares the side dish. The raw potatoes go into an oiled baking dish. I use timian and sour salt. Just a simple. And then I put a little bit of it. So I put a little bit of it and a little bit of it. So it's also good to put a little bit of it. To go with the fish is a sauce with raisins. Áður fyrr voru rússinnur notaði mikið í brauð og í bakstur og þess að það er Íslandi. Jafnvel sem smá svona salgæti. Þess vegna finnst mér gaman að nota rússinnur og náttúrulega smjör og síðan hesselnetur. En sem er náttúrulega ekki íslenskt. En við náttúrulega reynum að nota sem mest bara hérna úr nærum körfinu. Vegna þess að við þurfum að keira 50 kilometra í bæinn. Og en það er samt gaman að bæta við svona, hérna, maður kemst ekki hjá því að auðvitað fara í bæinn og þá grípum við svona með. The potatoes have been in the oven for a good half hour at 220 degrees Celsius. They're joined by the trout for six minutes. Then dinner is served. At night, the Aurora Borealis is at its most beautiful. The next day, as a dessert for the evening meal, Adna bakes a rhubarb crumble. The family is expecting guests. The eggs and sugar are whisked for 10 minutes, then Adna adds wheat flour. She pours the batter over the frozen rhubarb. Adna has some help preparing the crumble. <laughs> Haldið ná að halda öllu inn í skálinni, húðusykrunum, kveitinu og smjörinu. Þetta er allt úr sem hérna hún. Svona, nú fer þetta alveg að vera tilbúið. Nei, mér langar bara að nötta mér. Nú má ég... Er það svona gaman? Nú má ég ekki ekki við kólu. Þetta er kólu bara hérna þennan disk. The crumble goes into the oven for three quarters of an hour at 180 degrees Celsius. Time for a lunchtime snack. 
Bjarni fetches it from the shanty. It has been stored in a barrel of whey for several months. This is a Han var borðar næstum daglega þangað til á 20. öld. Afi minn, hann borðar hann ennþá daglega. In most homes, this food is served only once a year during Thorablot, the Icelandic midwinter festival. To go with the sweet rice pudding with raisins, there's blood and liver sausage, fermented shark and boiled head of mutton. Snaitis and Fridni accompany their father to visit the family's Icelandic horses. In summer, their guests can ride the horses and explore the natural surroundings. Now, in the winter time, Denny must ensure they have enough hay. Back home, the girls are helping with the dinner preparations. The meatballs will be served with a mushroom sauce. Arna adds the dried mushrooms to hot melted butter. Þetta er lerkisveppir sem við tínum hérna í dalnum á haustin og þurrkun á og síðan eigum við það bara yfir veturinn til þess að nota í súpur og sósur og þess áttar. Arna douses the mushrooms with plenty of cream and leaves the sauce to simmer for an hour. 
Together with her helpers, she prepares a caramel sauce from sugar, cream, butter, and syrup. This is not for dessert, but will be poured over the potatoes. The meat is also served savory sweet. The mutton carpaccio is accompanied by a blueberry sauce made from yogurt, blueberry jam, herbs, and red pepper. The guests have arrived. Nicolina with her daughter Asta, Snaitis and Fridni's best friend. They're also joined by neighbor Gunnar, but his dog has to stay outside. As a starter, Arna serves the mutton carpaccio on toasted garlic bread with blueberry sauce. <laughs> the meatballs are topped off with rhubarb jam and a mushroom sauce. The next day is a holiday and the whole family is going on an excursion. Arna and Bjarni prepare the provisions. There will be no long journey to school for Bjarni today. The drive with his parents takes three quarters of an hour. Ardna is baking pancakes. She likes to do this over an open flame, which is hotter than the stove in the kitchen. Ég veit hvernig að snúa um þegar ég sé að það eru farin að koma svona lítil göt í gegn. Þá er rétti tíminn að snúa þeim. Átt að borða? Á. Hvernig smakast? Fín. At nine in the morning, everyone sets off for the hot springs. A friend has offered to be their chauffeur, but first they have to cross the river. Their friend Adam volunteers as a driver for the rescue services. Today he has a day off and is using the giant special purpose vehicle for an excursion with his friends. You can't get far with a normal car in the winter time and even this all-terrain truck has the occasional difficulties. <laughs> the journey through the frosty highlands of Iceland takes almost four hours. Then they must continue on foot. There are countless hot springs gushing out of Iceland's volcanic soil. They never freeze, even in the coldest of winters. The water in the springs is 40 degrees Celsius, the air, minus 18. Time for refreshments. Something 
hver vill þá með nýju góðu sultunina mömmu. Once refreshed, two members of the family dare to take off their warm clothes. <laughs> 